Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching is to learn English spoken channel and today you will learn about IELTS. Today you will learn about IELTS, but we will not talk about four modules. Modules means subject, listening, reading, writing or speaking. These four modules are means if you want to go to Videsh, then you have to give IELTS an exam and you have to face four modules. Whether you are going to go to job or study. So today we will talk about this module, that is speaking. हम स्पीकिंग की बात इसलिए यहां पे आज करेंगे क्योंकि बहुत बार देखा जाता है 80 परसेंट स्टूडेंट वो होते हैं जिनके तीन मॉड्यूल एल आर डब्ल्यू लिसनिंग रीडिंग राइटिंग अच्छा जाता है बट स्पीकिंग में उनके बैंड कम रहते हैं और एक स्पीकिंग ऐसा मॉड्यूल है अगर आपका इसमें अच्छा जाएगा तो आप विदेश में जाके स्टडी करने में कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इंग्लिश बोलना और समझना ही तो मेन वहां पे आपका टारगेट रहेगा आपका फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करेगा सो so, आपकी स्पीकिंग में बैंड कम आने का कारण क्या है सो so, सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो मैं आप सबको बता रहा हूं अगर आपने ये फॉलो किया सो इट इज माय गारंटी कि आप आयल्स का एग्जाम वो भी स्पीकिंग में बहुत अच्छे बैंड के साथ क्रैक कर पाएंगे सो so, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ध्यान में रखना आपको अपनी ग्रामर पे कमांड करनी है ग्रामर पे कमांड करने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्यू कार्ड है वो आपको पास्ट में बोलना है या फिर फ्यूचर में बोलना है या फिर प्रेजेंट में बोलना है या फिर मिक्सअप भी हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको बोला गया योर लास्ट विजिट तो समझिए आप पास्ट में बोलने की जा रहे हैं अगर उसने बोला योर फेवरेट सिटी तो आप बात कीजिए फेवरेट सिटी की बात करें तो पूरा प्रेजेंट में ही आप बोलेंगे बट अगर बात करें कि विच सिटी यू वुड लाइक टू विजिट इन कमिंग टाइम इन अ कमिंग टाइम इन द फ्यूचर तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए कि आपको वो विल या वुड के साथ बोलना है सो so, सबसे पहले डिसाइड कीजिए अपने माइंड को कमांड दीजिए कि जो आपका क्यू कार्ड है वो आपको किस टेंस में बोलना है किस वर्ब के साथ उसको आप बोलेंगे अब फैक्ट ये होता है एट्टी परसेंट ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आयल्स के जहां आपका स्पीकिंग लिया जाता है मीन्स मैं जो बता रहा हूं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका एक तो ये रहता है कि पूरे दिन में एक ही स्पीकिंग होगा आपका अब एक ही स्पीकिंग होने का मतलब महीने में 25, 26 आपके जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड है वो क्लियर हो पाते हैं तो इस वजह से आपको दो महीने तीन महीने कोचिंग लेना पड़ता है एक अच्छी कमांड करने के लिए अब ऊपर से प्रॉब्लम क्या रहती है कि वाइल स्पीकिंग जब आप अपना क्यू कार्ड बोल रहे होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप वहां पर आंसर कर रहे होते या फॉलोअप आपके क्रॉस क्वेश्चनिंग वो रहती है सो so, वहां पे क्या रहता है एग्जामिनर आपका पूरा स्पीकिंग लेने के बाद आपको बाद में बताता है कि आपने ग्रामर की क्या क्या गलतियां की अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये रहती है कि हम बाद में अपनी गलतियां सुन के ये रियलाइज नहीं कर पाते कि सच में मैंने ऐसा बोला था या फिर नहीं या तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि आप अपने ट्रेनर को बोले जो आपको ट्रेन कर रहा है कि आप सर ऐसा कीजिए बिगनिंग में मेरे पांच या छह या फिर सात क्यू कार्ड ऐसे लीजिए जिसमें जहां भी मैं गलती करूं मेरी ग्रामर की हो एक्सेंट की हो मीन्स मैं प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन मुझे करेक्ट नहीं पता है तो आप मुझे साथ के साथ टॉन्ट कीजिए साथ के की साथ रोकिए साथ के साथ मुझे बताइए ताकि मैं भी रियलाइज कर पाऊं कि सच में मैं गलतियां कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट के लिए कि पूरा बोलने के बाद लास्ट में आपको बताया जाए कि आपने वहां सेकंड फॉर्म नहीं लगाई और यह भी नहीं बताया जाता कि सेंटेंस में अप्रोक्स बस ये बोला जाता है कि आपने उस सेकंड फॉर्म का यूज अच्छे से नहीं किया वहां आपने वोज वर्ड मतलब ऐसा रहता है कि एक खिचड़ी हो जाता है लाइन टू लाइन नहीं पता लग पाता इवन देन बच्चा सिर्फ अपने मन को समझा लेता है वो हो जाता है कि यस मैंने किया होगा बट सच में वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है सो so, ऐसा कीजिए आपका जो ट्रेनर उसको बोले कि सर स्टार्टिंग के पांच छह क्यू कार्ड ऐसा कीजिए मेरे साथ क्या मुझे साथ के साथ जब मैं बोलता रहूं तो मुझे बताते रहिए आपने ये गलतियां की ताकि थोड़ा सा मुझे रियलाइज हो और मैं उसकी प्रैक्टिस फिर अच्छे से नेक्स्ट टाइम के लिए कर पाऊं सो so, पहला आपको काम यही करना है या तो अपने ट्रेनर को बोलिए कि सर मेरा स्टार्टिंग में आप मुझे ऐसा है कि पूरा क्यू कार्ड सुनने के बाद मुझे आप मत बताइए आप मुझे साथ के साथ बताइए ताकि मैं इम्प्रूव उसमें कर पाऊं पहला काम दूसरा काम क्या होता है कि हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो सो so, उस कंडीशन में हम क्या करें अब आप एक काम कर सकते हैं आपको करना क्या है कि आपने अपना सेंटर जो भी है आपका कोचिंग सेंटर वहां पे अपना क्यू कार्ड आप बोला मीन्स आपने स्पीकिंग वहां पे दिया उसके बाद आपको अपनी गलतियां पता लगी आपने क्या क्या गलतियां की जो उन्होंने बताया आप ऐसा कीजिए सेम क्यू कार्ड घर जाने के बाद अपने मोबाइल के अंदर साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और सेम क्यू कार्ड को आप आईने के सामने बैठ के कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वैसे भी आप अगर आप बैठ के बोलेंगे तो आप बोलिए उस क्यू कार्ड को और रिकॉर्ड कीजिए रिकॉर्ड करने का फायदा यह होगा कि जैसे आपका क्यू कार्ड कंप्लीट हो जाएगा अब उस क्यू कार्ड को आप सुनिए 
एक बार सुनने से जितनी गलतियां आपको लगता है कि मैंने की होगी वो आप राइट डाउन कीजिए उसके बाद फिर उसको दोबारा फिर सुनिए फिर उसको राइट डाउन कीजिए सो ऐसा आप जब करेंगे ना तीन या चार बार आप अपने क्यू कार्ड को सुनेंगे तो उसके बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि सच में मैंने गलतियां की है अगर आपकी ग्रामर पे कमांड है उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है कि आपका फ्रेंड सर्कल तो ऑब्वियसली बन ही जाता है सो आपके पास जो आपने क्यू कार्ड रिकॉर्ड किया है तो हो सके अगर पॉसिबल है तो अपने फ्रेंड को सुनाइए और पूछिए उनसे कि देखना मेरा क्यू कार्ड सुनना ठीक था या नहीं था सो ये दूसरा तरीका है कि अपने साउंड को रिकॉर्ड कीजिए अपने क्यू कार्ड को रिकॉर्ड कीजिए इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आप क्यू कार्ड अपना सेंटर पे कर ही रहे हैं हर रोज एक आप घर पे दो कर लीजिए दो तो हो ही सकता है या तीन कर लीजिए रिकॉर्ड कीजिए उनको और फिर उनको सुनिए उसके बाद जो आपको गलतियां लगती हैं उनको सोल आउट मीन उसको उन पर सही कीजिए उनको नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि गलतियां अगली बार तो नहीं होंगी वही क्यू कार्ड जो रिकॉर्डेड है आप अपने दोस्तों को सुनाइए हो सके तो अपने ट्रेनर को भी आप सुना सकते हैं अगर उनके पास टाइम है जिससे वो आपको बता पाए इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा ऑब्वियसली बढ़ने वाला स्टार्टिंग में मान लीजिए अपने ट्रेनर को बोला कि स्टार्टिंग मुझे आपको स्टार्टिंग के जो पांच छह क्यू कार्ड रहेंगे आपको मुझे रोकना है सो उससे थोड़ा सा तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं बुरा लगे जब आपके टीचर आपके ट्रेनर आपको बीच में रोक रहे होंगे बट इट इज अ गुड वे जब आप रियलाइज करना स्टार्ट कर देते तो आप बहुत अच्छे से फिर कर पाते हैं उस चीज को ऐसी बहुत सी चीजें जो आपने इस तरीके से सीखी भी है इस तरीके से रहा भी है आपके साथ सो so, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया तीसरा पॉइंट जो आप कर सकते हैं आपकी तरफ से बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड होते हैं स्पीकिंग के लिए तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है आप जो क्यू कार्ड बोल देते हैं और आप मानते हैं कि आपके वहां पे पांच बैंड आ गए साढ़े पांच आ गए छह भी आ गए सो so, ऐसा नहीं करना है कि वो क्यू कार्ड सिर्फ आपने इंस्टीट्यूट तक ही रहा और वहीं पर खत्म कर दिया उसको ऐसा कीजिए घर आने के बाद उसको दोबारा बोलिए वही बात मैं कह रहा हूं कि उसको दोबारा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप तो उसको बोलिए दोबारा उससे क्या होगा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि कोई भी चीज हम जब बार बार करते हैं ना तो उसमें हमारी कमांड बनना स्टार्ट हो जाती है आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सच में ऐसा होता है बार बार करने से होता है बार बार करने का मतलब ये भी नहीं कि सर फिर तो इंस्टीट्यूट पे हर रोज कर ही रहे हैं इंस्टीट्यूट पे हर रोज आप अलग अलग क्यू कार्ड कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं और एक क्यू कार्ड पे जब तक आप दो या तीन बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो क्यू कार्ड आपका एग्जाम तक आपके माइंड में नहीं रहने वाला है क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक बार बोलने से याद नहीं होते उनको प्रैक्टिस में दो या तीन बार यूज कर लिया जाता है तो वो हो जाते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई क्यू कार्ड तैयार करें घर पे मान लीजिए आपका क्यू कार्ड ट्रिप को लेके है सो उसका प्लान बनाइए सबसे पहले ये तो वैसे आपको इंस्टीट्यूट पे बताया जाता है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं प्लान बनाइए प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपका लास्ट बर्थडे है तो डेट लिख दिया आपने आपने प्लेस लिख दिया उसके बाद आपने एक्टिविटी लिख दिया वहां पे कुछ मीन्स आपने क्या खाया वो लिख दिया ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर आप कौन से ऐसे वोकैबरी वाले पॉइंट होंगे जो आप इंप्रूव करेंगे उनको एडवांस बनाने की कोशिश करेंगे स्पोर दैट आपका जो कहीं ना कहीं वर्ड पीपल जो कॉमन रहता था पीपल को आप थोड़ा सा एडवांस कर देंगे ऐसे करके आपका परसेंटेज जैसे प्रोपोर्शन हो जाता है आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये क्यू कार्ड में यूज होगा बट एग्जांपल देने की मैं बात कर रहा हूं सो so इस तरीके से मान लीजिए आप वहां पे स्टूडेंट बोलने वाले स्कूल बॉय स्कूल गर्ल हो जाता है तो माइंड में एक्टिव रखिए इस चीज को कि आज जो मैं क्यू कार्ड बोलने के लिए जा रहा हूं उसके अंदर मैं ये वर्ड यूज नहीं करने वाला हूं मैं मेसमराइज यूज करने वाला हूं मैं प्लेथोरा नहीं प्लेंटी ऑफ तो ऐसे करके आप जब करेंगे सो इट वुड बी मोर देन इंप्रेसिव फॉर दैट पर्सन जो आपका एग्जाम ले रहा है ये आपका फाइनल एग्जाम भी हो सकता है या फिर आपका जो ट्रेनर है वो भी अगर आपका स्पीकिंग ले रहा है सो वो भी इंप्रेस होगा ये चीज होगी नेक्स्ट जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं क्यू कार्ड में अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने बहुत बार स्टूडेंट के साथ देखा भी और मैं एडवाइस भी करता हूं तो आपको भी कर रहा हूं हमेशा जब भी क्यू कार्ड बोलो सो सीधा क्यू कार्ड स्टार्ट मत कीजिए सीधा क्यू कार्ड स्टार्ट करने का मतलब क्या है वो समझिए जैसे आप टास्क टू में कॉमन लाइन लिखते हैं जब आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में दो या तीन आप कॉमन लाइन लिखते हैं कॉमन लाइन का मतलब ये कि स्टेटमेंट से जो पहले वाली आप बात लिखते हैं वो स्टेटमेंट वाली नहीं लिखते उससे पहले की जो लाइंस होती है इंट्रोडक्टरी वो कॉमन लाइन होती है कॉमन का मतलब एक मेंटेलिटी जो लोगों की आजकल है उस चीज
because it is the time when they get together and share their feelings, enjoy their self, because we are living in a hectic schedule nowadays, or they are busy in their own work, like business can be a different thing. So, is the reke so sakta hai. So, bol sakta hai simply nowadays people are so busy in their, uh, for earning their bread and butter. So, due to that, they don't have time to spend together. But uh, some occasions, some events are here where people like to get together for sp uh, spending their some uh, pleasure time, some uh, free time to enjoy their life, to share their feelings. So, is the reke se ho sakta hai. So, कोशिश कीजिए कि कोई भी क्यू कार्ड बोले आप आपके लास्ट विजिट हो सकती है सो आप यहां पे कॉमन लाइन बना सकते हैं नाउ एज वी आर लिविंग इन मॉडर्न एरा ड्यू टू दिस पीपल आर सो बिजी टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर और अर्न मोर एंड मोर मनी फॉर देयर चिल्ड्रन लाइक इट सो ड्यू टू दैट दे डोंट हैव टाइम बट एज रेस्ट इज रिक्वायर्ड सो वी मस्ट हैव सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय विजिटिंग सम प्लेसेस You can go for like it. आप ऐसा कर सकते हैं So ऐसे ही आपको introductory line बनानी है सबसे पहले ध्यान में रखिएगा जब भी कोई Q card बोले book का हो सकता है क्यू कार्ड रिसेंटली यू हैव रेड अ बुक एक्सप्लेन दैट सो बोल सकते हैं बुक्स हैव वेरी इंपोर्टेंट रोल वेल्यूएबल फॉर एस क्रिशियल रोल इन योर लाइफ सो बुक्स इज अ बुक आर अ गुड फ्रेंड यू कैन टॉक अबाउट लाइक इट सो ऐसा करके हो सकता है बुक्स आर गुड फ्रेंड फॉर अस बुक्स यू कैन से दैट बुक्स हेल्पफुल फॉर अस बुक्स कैन विद द हेल्प ऑफ बुक्स वी कैन यूटिलाइज अवर टाइम वेन वी हैव लेजर टाइम सो कैसे भी एक्सप्लेन करना है बट आपको कॉमन लाइन सबसे पहले बोलनी है जैसे आपकी कॉमन लाइन खत्म होगी लाइक आपने बुक्स के बारे में बोला बुक्स आर गुड फ्रेंड फॉर वुमन बींग and source of knowledge, a bundle of knowledge. आप इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद बोल सकते हैं सो हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अबाउट अ बुक विच आई हैव राइट सो फिर स्टार्ट कीजिए आप उससे आपको फायदा होगा सो ध्यान रखिएगा जब भी आप क्यू कार्ड एक्सप्लेन करें सबसे पहले दो या तीन लाइन कॉमन आपको बोलनी है उसके बाद स्टार्ट करना है नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट और फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं यहां से आपके साथ वो पॉइंट रहने वाला है जिसमें हमारा क्यू कार्ड छोटा रह जाता है बहुत बार क्या होता है हमारे पास आइडियाज ही नहीं होते और जब आइडियाज नहीं होते तो हमारा जो क्यू कार्ड है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है मीन्स हम एक मिनट में अपना क्यू कार्ड कंप्लीट कर देते हैं और एक मिनट और हमारे पास होता है क्योंकि हमें दो मिनट बोलना होता है सो so, कोशिश कीजिए एक चीज को यहां पर अपने क्यू कार्ड के अंदर एड करने की वो है एग्जाम्पल एग्जाम्पल डालने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम्पल अपने क्यू कार्ड के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा आपका क्यू कार्ड कभी भी दो मिनट से पहले खत्म नहीं होगा इट इज श्योरिटी इट इज गारंटी बाय माय साइड आल्सो एग्जाम्पल डाल के देखो कभी भी क्यू कार्ड दो मिनट से पहले खत्म होगा ही नहीं एग्जाम्पल सोलिड होना चाहिए बनावटी नहीं लगना चाहिए एग्जाम्पल लगना चाहिए कि नेचुरली आ रहा है सो कोशिश कीजिए किसी भी क्यू कार्ड को जब भी आप तैयार कर रहे हो पॉइंट बना रहे तो उसमें एक पॉइंट एग्जाम्पल का भी आप डालें क्योंकि जैसे आपको फील हो कि क्यू कार्ड कंप्लीट होने को जा रहा है एग्जाम्पल अब मेरी हेल्प कर सकता है सो वो भी तरीका हो सकता है अदरवाइज एग्जाम्पल डालना ही शुरू कर दो ताकि हमारा क्यू कार्ड कभी शॉर्ट जाए ही ना और लास्ट बट नोट लिस्ट बहुत से ऐसे पॉइंट और भी रह जाते हैं बट ये मेजर है जो आपको बता रहा हूं लास्ट पॉइंट है कि ध्यान रखना हमेशा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में और आपके लास्ट वाले क्रॉस क्वेश्चनिंग में जो क्यू कार्ड के बाद आपसे पूछे जाएंगे जिस टेंस में जिस सेंस में सामने वाले एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसी सेंस में आंसर करना है हाउ आपसे पूछेगा वेर आर यू फ्रॉम तो आप ऐसे मत बोलिए कि आई लिव एट दैली ऐसा नहीं बोलना है आपको उसने पूछा वेर आर यू फ्रॉम तो आप उसी सेंस में आंसर कीजिए आई एम फ्रॉम उसने बोला हाउ कैन आई कॉल यू सेम बस बोली माई नेम इज राहुल नो यू कैन कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम राहुल इस तरीके से भी बोल सकते हैं सो कीप इन माइंड दैट जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया उसी सेंस में आप आंसर करेंगे सो आई पी पॉइंट आपके लिए अवेलेबल रहे होंगे फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखिए और जो मैंने पॉइंट बताए हैं इन पे आप अपने आप को तैयार कीजिए क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपके स्पीकिंग में बैंड बढ़ाएंगे और सबसे जरूरी चीज बी कॉन्फिडेंट जब भी आप बोलें कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता रहा हूं आपको बॉडी लैंग्वेज हमेशा ध्यान में रखना कभी भी बैंड करके नहीं बैठना है 
आपको अप्रोक्स 90 डिग्री का एंगल अपनी बैक का बनाना और सीधा सीधे होकर बैठना है और कोशिश कीजिए कि जब आप स्पीक आउट कर रहे हो तो आप एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट बनाएं घूरना नहीं है आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि लगातार आप देखें आप देखें उसके बाद क्या होता है कि बीच बीच में जब आप देखते रहेंगे तो आपको पता भी लगता रहेगा कि हाँ एग्जामिनर को समझ में आ रहा है और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं बीच बीच में जो अपने पॉइंट्स बनाए आप उनपे देख सकते हैं बट घूरना नहीं है और ना ही बिल्कुल नीचे देखना है आई कांटेक्ट होना चाहिए बीच बीच में आप गैप जरूर ले सकते हैं बट आई कांटेक्ट आप बनाए रखिए जिससे कॉन्फिडेंस आपका ही बनेगा क्योंकि जब सामने वाला आपको देख रहा होगा आपका आई कॉन्टेक्ट उसके साथ होगा तो आप गेट कर पाएंगे आप सही जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे तो कुछ प्वाइंट्स है जो मैंने आपको बताए फॉलो कीजिएगा और स्पीकिंग अच्छा होगा आपका डैम श्योर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है स्पीकिंग मॉड्यूल को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एल्स की ऐसी ही ट्रिक इनकमिंग टाइम आपके साथ मैं लेता रहूंगा नेक्स्ट टाइम जो हमारी ट्रिक रहेगी आयल्स को लेके वो हम हेडिंग्स के ऊपर करेंगे रीडिंग में क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है कि रीडिंग में प्रॉब्लम आती है और इट इज माई गारंटी जो मैं हेडिंग्स के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं रीडिंग में लेके आज तक आई होप किसी ने आपको नहीं बताई अगर बताई होगी सो इट इज श्योर कि इस तरीके से तो नहीं बताई होगी जो तरीका मैं आपके साथ यूज करने वाला हूं और एज यू नो वेरी वेल वी आर फेसिंग कोरोना नाव डेज कोविड नाइन्टीन चला हुआ है सो अपने आप को सेफ रखिए क्योंकि जिंदगी है जान है तो जहान है सो यूज मास्क सैनिटाइज करते रहिएगा हाथ धोते रहिए टाइम टू टाइम और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कीजिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन Have a nice time